Je m'appelle Pauline Desrouledes, j'ai 30 ans et je suis désormais joueuse en tennis fauteuil. J'ai changé de vie il y a deux ans, puisque à la suite d'un accident, j'ai perdu ma jambe gauche malheureusement. Et euh, très rapidement, je me suis fixée comme objectif de participer aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Je m'entraîne tous les jours et j'ai la vie finalement d'une sportive de haut niveau pour atteindre cet objectif. Il y a quelque chose dont je me suis tout de suite aperçue. Quand on pratique un sport, en plus au plus haut niveau, on se sent plus du tout handicapé. Ça, c'est vraiment la magie et la beauté du sport parce qu'on le pratique en tant qu'athlète. Et on peut aussi le partager avec des personnes valides parce que finalement, on est peut-être différent, mais on se retrouve tous un jour ou l'autre dans le sport. Aujourd'hui, on a eu la chance de, de venir euh, ici donc, au Centre National d'Entraînement Tennis Français. Euh, donc Elle nous a montré ses, ses cours de tennis, euh, on a échangé quelques balles. C'est exactement les mêmes règles, même terrain, on a le droit au couloir, évidemment, quand on joue enceinte, sauf qu'on a le droit de laisser la balle rebondir deux fois. Vous n'avez pas chaud là euh, Non, on est à fond. Euh, on, on va enlever les vestes. Vous allez prendre deux raquettes chacun. Voilà. Et puis euh, on va se mettre un peu moins couvert. Ok Quand on m'a proposé de marraine d'Arkema 4, j'ai été vraiment touchée d'être associée à cette aventure sportive, bien sûr, et humaine. Un bateau, on dit que c'est féminin, donc c'était bien d'avoir aussi donc, une marraine sur ce bateau-là. C'est un beau bateau, je pense qu'elle en sera fière quand elle va venir naviguer à bord. Vraiment touchée qu'on ait pensé à moi et vraiment très très vite, très curieuse de vouloir tout savoir d'un univers que je connais de loin, puisque j'ai un cousin, Thierry Pébonnet, qui a été champion olympique en 470 il y a quelques années. En échangeant avec eux, j'ai trouvé il y avait une détermination chez eux dans tout ce qu'ils ont pu faire en termes de préparation et tout ce qu'ils doivent faire. Et euh, c'est épatant et, et, et je pense que ça, on, on partage cette même détermination de, de vouloir bien faire dans notre discipline. Donc vraiment, c'est deux univers qui se rencontrent, mais les mêmes valeurs. C'est le dépassement de soi et le, la persévérance dans, dans, dans l'objectif qu'on se fixe. Quand on pratique un sport qu'on aime, quel qu'il soit, on, on se sent épanoui et on se sent libre. Et finalement, la vie, elle reprend le dessus quand on pratique notre discipline qu'on aime. Et bien sûr, il y a un sentiment de liberté euh, puissant, que ce soit moi dans mon fauteuil, euh, en train de rouler, euh, un peu de manière aérienne parfois. Et eux, sur leur bateau, quand ils sont en train de, de planer, de voler euh, au-dessus de, de l'eau, c'est vrai qu'il y a une liberté euh, commune, en tout cas un, un goût pour la, cette liberté. Et, euh, et voilà, c'est beau. Hein. Quand on échange là-dessus, c'est beau de se rendre compte qu'on n'est on est pas seul à, à vouloir avoir cette liberté dans notre sport.